ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജെ സി സ്റ്റേ സ്റ്റീപ്പൻ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻ്റ് റവ ഉപ്പുമാവിൻ്റെ മിക്സുമായിട്ടാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നാൾ കേടാകാതിരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് മാസം വരെ നമുക്കിത് കേടാകാതിരിക്കും അപ്പോൾ ജോലിയുള്ള വീട്ടമ്മമാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ മടിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടെങ്കിൽ വെറും മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതി ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ ഇട്ട് വന്നാലൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ റവ ഉപ്പുമ മിക്സ് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ റവ ഉപ്പുമ മിക്സ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് നല്ല ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം തന്നെ വെക്കണം അതിലേക്ക് ചൂടായ ശേഷം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നെയ്യിൻ്റെ അളവൊക്കെ കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് നമ്മളിത് കുറേ കാലം വെക്കുന്നതാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ല് വരും അതായത് വെളിച്ചെണ്ണ കാറി പോകാമെന്നൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുക അതുപോലെ കാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ചൂടായി വന്ന ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കടുക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ആവാം ഞാനിവിടെ ആറെണ്ണം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കറിവേപ്പില ഒന്നും ഇങ്ങനെ കടിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കളയാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുഴുവനോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് വറ്റൽമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീയുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കുറച്ച് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ അത്രത്തോളം കുറച്ച് വെക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒട്ടും നിർബന്ധമില്ല ഓപ്ഷനലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാഷ്യൂനിട്ടും കൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് തന്നെ വരണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം നന്ന ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ തീ ഓഫ് ആക്കണം തീ ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം വേണം അത് കോരിയെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരും കളറ് ചേഞ്ച് ആയി പോകാതെ നോക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതേ ഓയിൽ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ബോംബെ റവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ല ആ റവയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ നെയ്യ് തന്നെയാണ് ഇത് വറുത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതൊരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം എന്നാലേ ഇത് കുറേ നാൾ നമുക്ക് കേടാവാതെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് വറക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട തീയുടെ കാര്യമാണ് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഇത് വറക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അടിയിലൊന്ന് പിടിക്കരുത് അടിയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കളർ ചേഞ്ച് ആയി പോകും പിന്നെ ചില ആളുകൾ ഇതിൽ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇത് വറുത്ത് കുറച്ചൊന്ന് മൂപ്പ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീ ഓഫ് ആക്കാനാകുന്ന സമയത്ത് അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇത് ഓൾറെഡി ഒരു മഞ്ഞ കളറുള്ള റവയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് വറുത
മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നും വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കടലപ്പരിപ്പ് വേണ്ടവർക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇട്ടില്ല ആ സമയത്ത് തന്നെ കടലപ്പരിപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കടലപ്പരിപ്പ് സാധാരണയായിട്ട് ചേർക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചേർക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ കടലപ്പരിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ജീരകം ചേർക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അതെല്ലാം ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഉഴുന്ന് പരിപ്പും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വറുത്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാറിയ ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാറണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള സിപ്ലോക്ക് ബാഗിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഇതുപോലെ സൂക്ഷിച്ച് കുറേ നാൾ ഇതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പുമാവ് മിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഉപ്പുമാവ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഉപ്പുമാവ് മിക്സിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം എടുത്ത അതേ കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് ഉപ്പുമാവ് മിക്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ച ശേഷം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് പെട്ടെന്ന് കട്ട ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാനും മറന്നു പോയത് ഇനി തീ ഒന്ന് മീഡിയത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം വറ്റാനായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ടര കപ്പാണ് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു കപ്പ് റവയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഇത് പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് ഉപ്പുമാവ് കഴിക്കുന്നത് ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇഷ്ടം അതായത് ഇങ്ങനെ മണി മണിയായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇത്രയും വെള്ളം വെക്കേണ്ട ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചാൽ മതി ചിലർക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടല്ല എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു നനവ് വേണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എനിക്കിങ്ങനെ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് കുറച്ചിങ്ങനെ എന്താ പറയുക കയ്യിലെ കൊട്ടുന്ന പരുവത്തിൽ കഴിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചത് ഇങ്ങനെ മണി മണിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ടൊന്നും കഴിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല കുറച്ച് ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചത് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി വന്നിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചേർക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ തീ ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെറും മൂന്നേ മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതി ഇത് റെഡി ആക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ചേർക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഗ്രീൻ പീസ് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പീസ് ചേർക്കാം ക്യാരറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് ചേർക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ ഉള്ളി ഒന്നും ഇടാതെ തന്നെ ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ടേസ്റ്റിനൊന്നും ഒരു മാറ്റവും കാണില്ല എനിക്ക് സാധാരണ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ബൗളിൽ